Dal libro del profeta Ezechiele Una voce potente gridò ai miei orecchi Avvicinatevi, voi che dovete punire la città Ognuno con lo strumento di sterminio in mano Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore Che guarda a settentrione Ciascuno con lo strumento di sterminio in mano In mezzo a loro c'era un altro uomo Vestito di lino Con una borsa da scriva al fianco Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse, passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tao sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono, per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi, Seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà. Non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro, profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele, lungo il fiume Kebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti, e ciascuno quattro ali e qualcosa simile a mani d'uomo, sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Kebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Più alta dei cieli è la gloria del Signore. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Più alta dei cieli è la gloria del Signore. Dal sorgere del sole al suo tramonto, si è lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Più alta dei cieli è la gloria del Signore. Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Più alta dei cieli è la gloria del Signore. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.